वेलकम बैक प्रॉब्लम सिक्स डैश एटी फाइव सो स्टेटमेंट इज इफ मटीरियल ऑफ बीम हैज एन अलाउेबल बेंडिंग स्ट्रेस वन फिफ्टी मेगा पास कर डिटरमाइन द मैक्सिम अलाउेबल इंटेंसिटी डब्ल्यू ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यू सो यू कैन सी दिस इज अम्पली सपोर्टेड बीम दैट इज एक्टेड अपॉन बाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द लेंथ ऑफ दिस बीम इज सिक्स मीटर एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बीम इज ट्राइंगर the height is 300 and width is 150 mm and allowable bending uh, stress is given as 150 mega pascal so we have to find the intensity w of this uniformly distributed load so let's start with the solution so first step is that if you remove the support at point a so there will be a reaction force that is represented as r a and if you remove this so you will have a reaction force at आर बी सिंस दिस बीम इज असिमेट्रिकल बीम अबाउट द मेड सो बाई यूजिंग इक्विलिब्रियम ऑफ कंडीशन नाउ यू कैन सॉल्व इट बाई इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम वैन यू सॉल्व इट यू विल गेट दैट आर ए इज इक्वल टू आर ए इज इक्वल टू आर बी एंड दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई थ्री थ्री डब्ल्यू बिकॉज दिस डब्ल्यू विल वैन कन्वर्टेड इन टू लो पॉइंट लोड सो इट विल बी सिक्स डब्ल्यू एंड दैट विल बी एक्टिंग एट द मिड सो आई ड्रॉ इट सो दिस विल बी द लोड एंड दिस विल बी इक्वल टू सिक्स डब्ल्यू सो दिज आर द रिएक्शन फोर्स नाउ वी विल फर्दर सॉल्व इट बाई यूजिंग इक्वेशन ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट एंड वी विल नॉट यूज शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम सो इफ यू कट द बीम एट एनी पॉइंट एंड यू टेक इट एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड ड्रॉ द शेयर फोर्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम सो लेट दिस इज द बीम वैन यू कट इट देर विल बी अ शेयर फोर्स एंड देर विल बी अ रिएक्शन मूवमेंट एट दिस इज यूअर पॉइंट ए वेयर यू हैव a load of 3w that is acted acting upon it this is a uniformly distributed load which is w and when you convert this load into a point load so it will be acting it will be w into the whole length and let this length is x okay and it will be acting at a mid of from each side so this distance will be equal to x by 2 now using uh, 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 e now using equilibrium condition that sum of all forces along y direction must be equal to 0 and force taken upward as positive so you can see one force this is 3w the another one is w into x and third one is shear force their sum must be equal to 0 so 3w Minus W into X minus V is equal to zero. So from here you will get V is equal to three W minus W into X. So this is the equation of shear force. Okay, so we will find the moment as well. So let this point is one. so sum of all moment about point 1 is equal to 0 and taking the counter clockwise as moment as positive so about this point 1 the one moment is 3w into perpendicular distance is x and that is clockwise so it will be negative the other moment is this w into x and perpendicular distance is x by 2 and this will be counter clockwise so it will be plus and third one is external moment which is counter clockwise so their sum must be equal to 0 so i will write 3w 3w into perpendicular distance is x that is minus plus w into x and perpendicular distance is x by 2 plus moment is equal to 0 so this will give you minus 3wx this will give you wx square over 2 plus m is equal to 0 so from here you will get moment is equal to 
थ्री डब्ल्यू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वेयर ओवर टू सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मूवमेंट फॉर दिस कटेड पोर्शन ऑफ द बीम नाउ वी आर इंटरेस्टेड वी नो दैट मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू मैक्सिमम मूवमेंट इन टू सी डिवाइड बाई आई सो वी डू नॉट हैव मैक्सिमम मूवमेंट सो एज वी नो दैट वी नो दैट मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इज एट एक्स इज इक्वल टू नॉट नोन सो वी नो दैट वेन मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट अकर वेयर शेयर स्ट्रेस वेयर शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू जीरो सो यू कैन जस्ट पुट एट दिस इज योअर इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज योअर इक्वेशन नंबर टू सो पुट वी इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन सो वेन यू पुट वी इज इक्वल टू जीरो सो थ्री डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू इन टू एक्स सो इट मीन्स दैट यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू थ्री मीटर सो एट अ डिस्टेंस ऑफ थ्री मीटर यूअर शेयर फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो नाउ वी विल यूज दिस एक्स वैल्यू पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन नंबर टू सो वेन यू पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री सो मूवमेंट विल बी इक्वल टू थ्री डब्ल्यू इंटू थ्री माइनस डब्ल्यू थ्री स्क्वेयर ओवर टू सो इट दिस विल बी नाइन डब्ल्यू माइनस नाइन डब्ल्यू स्क्वेयर ओवर टू ओके ओके थ्री डब्ल्यू इंटू एक्स आई थिंक वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम थ्री डब्ल्यू नाइन प्लस थ्री डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स स्क्वेयर दिस इज नॉट एक्स स्क्वेयर ओके सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दिस इज नाइन डब्ल्यू और टू so from here we will get um, if you take 2 as lcm so it will be equal to 18 minus 9 w and this moments will be and this moment will be the maximum moment at x is equal to 3 so maximum moments moment will come out to be 9 by 2 w okay now we'll use this maximum moment for finding the stress as it is given that this is a triangular portion so this base is given as 150 mm and this height is 300 so its centroid its neutral axis will be at a distance of 100 mm from the base and 200 mm from the apex at this point okay so uh, what will be i i for this cross section is equal to 1 over 36 into base which is 115 and in meter it will be 0.150 and height is 0.30 this 300 mm is equal to 0.300 m so its whole cube so when you solve this you will get i is equal to 0.1125 into 10 to the power minus 3 m 4 okay now uh, absolute absolute bending absolute maximum bending stress where will be the maximum absolute bending stress so that depends on distance from neutral axis till topmost there or bottom most so you can see here that this distance which is 200 from neutral axis is the maximum distance so we will take the max c is this that will give you maximum absolute bending stress so c is equal to 200 mm which is 0.20 m 
so allowable bending stress is equal to maximum bending moment which is 9 by 2 into w multiply by c which is 0 0.2 divided by i and this i will be equal to 0 0.1125 into 10 to the power minus 3 now that is equal to bend allowable bending stress that is given in above data is 150 megapascal so we will equate it it 150 megapascal so 150 into 10 to the power 6 pascal now if you solve these two equations these two equations so you can just leave w over here and you can divide and multiply all other term so you will get to know that this w will be equal to 18750 newton per meter or in term of kilonewton it will be 18.75 kilonewton per meter so this is the intensity of uniformly distributed load that can be applied on this beam having allowable bending stress of 150 megapascal i hope you have enjoyed this video again if you like my videos then subscribe the channel and press the bell icon so that you can get notification about my latest video thank you for watching